ഒന്ന് അനുശോചന വാക്കിലൂടെ അറിയിക്കും ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സർവീശ്വരൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയ കൃപയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തെ സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് വാക്ക് പറയുവാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കതിലൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ എത്ര മോശമായി പറഞ്ഞാലും പ്രസില് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ഏത് കോളേജിലായിരുന്നാലും ഏത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നാലും എടാ ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രസില് പറയും അച്ചച്ചൻ എന്തോ അച്ചച്ചൻ നല്ല നല്ല പോലെ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ചച്ചൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ലേ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കിയെല്ലാം പോട്ടെന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം എല്ലാം നല്ല രീതിയിലായിക്കോളും ആ കരുതുന്ന വാക്കുകൾ ആ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അതായിരുന്നു പ്രസിനിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിഷ്ടം പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇനിയും അത് മുഴുങ്ങി നിൽക്കും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അല്പസമയം കൂടുതൽ എടുത്താൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ്റെ സഹാനുഭൂതി മറ്റുള്ളവരിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയും ഡോൺ ജഡ് സം വൺ ഇഫ് യു ജഡ് സം വൺ വോക്ക് എ മൈൽ ഇൻ ദ ഷൂസ് ബിഫോർ യു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രസ്ലിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചാണെങ്കിൽ അവൻ ഓടി നടന്ന് നമ്മുടെ ഷൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അവൻ രണ്ട് മൈൽ നടന്നിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ട് വരും അവൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തോ എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പം ഒരു സീനിയറായിട്ടാണ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അവനൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഞങ്ങൾ ടീമിനെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് അധികം മിണ്ടാതിരുന്ന പ്രസ്ല് പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ ലാബുണ്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ലാബുണ്ട് അവിടെ അവിടേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അന്ന് കടന്നു വന്നു ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കമ്പ്രസറിന് കേടുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അവന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിയെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡാഡിയെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഇടപെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തോ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തോ കാരണം മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് താല്പര്യത്തോടെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചുരുക്കം പിള്ളേരിൽ ഒരാളാണ് അവൻ അപ്പം അവൻ്റെ സ്വപ്നം അറിയുവാൻ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് അവൻ്റെ സ്വപ്നം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവനെനിക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി തന്നില്ല പിന്നീട് അവൻ എനിക്കൊരു ഉത്തരം നൽകി അതിനു മുമ്പ് ഞാനത് ഓർക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുള്ള താല്പര്യം അവൻ്റെ സംഗീതത്തിലുള്ള താല്പര്യം എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നീന്തലിൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പലതരമായ കായികമായ കലാപരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും അവനുള്ള താല്പര്യം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം ഒരേപോലെ താല്പര്യം കാണിപ്പാൻ എന്താണ് സാധ്യത എന്താണ് കാരണമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒന്നുകിൽ അവനൊരു മർദ്ദവമക്കാരൻ ചെറുക്കനാണ് കാരണം മർദ്ദവമക്കാർ അവർ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പി വൈ പി എല്ലായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവൻ പി വൈ പി എല്ലുണ്ട് അവൻ ഐ പി സിക്കാരനാണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നതും അതോടെ തലമുറകളായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ച മുതലേ ഞാൻ ഐ പി സിയിലായിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിലൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സന്തോഷവും അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവും വന്നു ഉളവായി അതോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സഹ സഹോദര സ്നേഹം വീണ്ടും വളരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അവൻ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ നൽകിയ ഉത്തരം ഇതാണ് എന്താണ് നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മെസ്സേജിൽ അയച്ചതാണ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഐ വാസ് നെവർ ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഗോഡ് ജസ്റ്റ് ഗൈഡ്സ് മീ ഇൻ ടു ദ വേ ഐ ഷുഡ് വാക്ക് ഐ ഗീവ് ഹിം മൈ സജഷൻസ് ആൻഡ് മൈ ഇൻട്രസ് ബട്ട് ഹി ഹാസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ മീ സോ ഐ നെവർ വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ മൈ സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ ക്രാക്ക് ഹെഡ് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ട്രൂത്ത് അതായത്
കുറച്ച് അല്പസമയം കൂടി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ സഹപാഠിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനായ വ്യക്തി ഇന്ന് എഴുതി ഞങ്ങൾ എഴുതിയ പൊക്കയ്ക്കകത്ത് പല മെസ്സേജുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മെസ്സേജ് മാത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു കൊള്ളുന്നു യു ആർ വൺ ഓഫ് ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഐ ഹവ് ഹാഡ് എവർ മെറ്റ് ആൻഡ് വിഷ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു യു ആർ എ സ്റ്റേൺ ബിലീവർ ഇൻ ഗോഡ് and i hope you are in a better place now and can find out and la- learn about all the things you couldn't experience before you left the seedu nu parayana ende oru hindu sahodaran ende kootukaran ezhididana idilum velli oru saakshyam ivide parayavan undu enikku thonunnilla yana samayam eduthil yan shama chodikkunu engilum ellam deivnaamothathana irikkatte ennu parangondu ende vaakkale nirthikkolunnu